to our YouTube channel. Let's know how. I am Ranjini Priya here. In this video, we will see integration in this video. In this video, we will see how to use the properties in the first video. Now, we will see the multiple integral. That is a double integral or a triple integral. We will see the limits and we will see the limits. We will see the graph in the first video. So, we can see the limit in the graph. If we can see the limit in the limit, we can see how to see the limit in the limit. We will see that in this video. So, this is a strip concept. So, if you have a strip concept, you can see a strip in the graph. You can see the number of strip in the graph. There is a limit in the graph. There are two types of horizontal strip and vertical strip. Horizontal strip is like this, we have a horizontal strip and we have a horizontal strip. This is a horizontal strip. So, if we have a horizontal strip, x is the variable, the limits are the dependent variable. x is the dependent variable, x is the limit, y is the dependent variable, y is the limit. So, one side is constant and one side is dependent variable in the limit. Y is constant, because this is a horizontal strip. So, if you have a horizontal strip, y is the change in the constant limit. X is the change in the constant limit. X is the change in the dependent variable. Y is the change in the limit. Y is the change in the limit. पुरी दिन गला इधर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इन रहते एक्स एक्स एक्सिस ना हॉरिजॉन्टल ले लिया सो एक्स एक्सिस लेता नमल का वेरिएबल रखो रिमाइंडिंग रखकर वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस वन्दे कांस्टेंट लिमिट और ता इरको इधर वन्दे न्याब हो चुका ना इधर एग्जांपल को उंगल की इंदर ग्राफ ऐड इपरे ओरे ट्रायंगल फॉर्मेट ले रखे ओरे लाइन इक्वेशन दाय थे सो इन्दर ऐड तले वंदे पातिंग ना नमल कर इन्दर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नम कंस्ट्रक्ट पन रो सो इन्दर स्ट्रिप वंदे ये परी मूव आगे पोदे ना वाई एक्सिस ले मूव आगे पोदे सो वाई एक्सिस वंदे नमल कर कांस्टेंट आधा रखे पोदे सो कांस्ट so, lower limit is 0, maximum y-axis point is 1, so 0 to 1. y is constant, that is not a confusion, that is not a horizontal constant, that is vertical axis, y-axis is constant, that is 0 to 1. By x, we can find how to find it, lowest limit is constant, that is 0. This is the axis, this is the strip, that is 0. So, adat itu anda patingna, inda inda itu lada anda maximum limit maximum limit elia, anda line dana, nampul ke, so anda line orang equation lada, nampul limit find pon. So line orang equation ini nampul keinge x plus y is equal to one. So x orang value inda equation lada nampul find pon. So x orang value beri nampul inda y inda side beri nampul tu one minus y nampul. So x orang limit lada நம்லுக்கு 0-1-5 y-axis is dependent variable, that is x variable in y-axis. If you do it in horizontal, we can do y constant in horizontal. If you do it in vertical, x is constant. Do it in horizontal. Because x-axis is the strip move. So, that is why x-axis is constant. y-axis is the value, that is y-axis is the limits. நம்லுக்கு இந்த curve 
அப்பர் லிமிட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஈக்வேஷனை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த ஒயோட வேல்யூ ஈக்வேஷன்லேருந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணுவோம் எக்ஸ் இந்த சைடு வரும்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நான் கிராஃப் வந்து ஒரு ரஃபாக தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ப்ராப்பராக இருக்காது ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்து வந்து சரி நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரிப் கன்சிடர் பண்ணுறது ஸ்ட்ரிப் கன்சிடர் பண்ணும்போது எது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் எது வந்து ப்ராப்பராக வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வெறும் கிராஃப் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷனே கொடுக்கறதில்ல அந்த கிராஃப் ஸோ கிராஃப் மட்டும் கொடுத்துருக்குறப்போ எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அது ஈக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ணுறது எப்படின்றது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்குற கிராஃப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு பேரபோலா அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் கவர் பண்ணுறேன் இல்லை ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும்போது எப்படி அதோட ஈக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ கொடுத்துருக்குற கிராஃப் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துக்கோங்க ஒய் எக்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் மாற்றி எடுத்துக்கிட்டாலும் எந்த ப்ராப்ளம் ஆகாது ஈக்குவேஷன் ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இங்கே ஒய் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ இல்லையா ஒய் ஒன் வந்து இங்கே ஜீரோ இல்லையா ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஜீரோன்றதுனால ஒய் மைனஸ் ஜீரோ வரும் ஸோ டிவைட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ வந்து இங்கே டூ ஸோ ஒய் டூ டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ கிடைக்கும் இது ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் வந்து இங்கே டூ டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வந்து இங்கே ஜீரோ ஸோ ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வந்து டூ ஜீரோ மைனஸ் டூ ஸோ ஒய் மைனஸ் ஜீரோ ஒய் டூ மைனஸ் ஜீரோ டூ ஒய் பை டூன்னு ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைட் பை மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த டூ வந்து இந்த டூ வந்து இந்த சைட் இந்த டூ வந்து இங்கே கொண்டு போகும்போது டூ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் டம் மட்டும் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிறது டூ மைனஸ் எக்ஸ்னு ஆயிரும் ஸோ இந்த மைனஸ் எக்ஸ் டேம் வந்து இந்த மைனஸ் எக்ஸ் டேம் வந்து இந்த சைடு வரும்போது ப்ளஸ் எக்ஸ்னு ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ஈக்வேஷன் ஆஃப் பேரபோலா பேரபோலாவோட ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட கிராஃப் அதே வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர்னா இந்த சைடு கர்வ் வந்து இந்த சைடு ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ ஆக்சஸை பொறுத்து அது சேஞ்ச் ஆகும் இதே வந்து எக்ஸோட டம் எக்ஸ் முன்னாடி ஒய் முன்னாடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட கிராஃப் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ இது வந்து ஏன்னு கூட சொல்லுவாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் அப்படின்னு கூட நம்ம படிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஃபோர் ஏ ஏன்றது வந்து அந்த டேரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுது சரிங்களா எந்த டேரக்ஷனில் அது ஓப்பனாக இருக்குது பெரம்பூலா அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும்போது ஸோ நான் கிராஃப் இது தப்பாக ட்ரா பண்ணிட்டேன் சாரி 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 ஃபார் தட் மைனஸ் எக்ஸுங்கும்போது கிராஃப் இந்த சைடு தான் இருக்கும் இது வந்து தப்பு ஸோ பை மிஸ்டேக் நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் சாரி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் சரி மைனஸ் எக்ஸுங்கும்போது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இப்படி தான் இருக்கும் 
ஸோ சப்போஸ் வேர்டெக்ஸில் இல்லை அதாவது ஆரிஜினில் இல்லை என்னோடய வேர்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ எந்த மாதிரி இருக்கும் இது தான் வந்து நம்மளோட ஜென்ரல் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் இது தான் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸோ இந்த மைனஸ் ஹச் ஹச்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்சிஸில் எக்ஸாக்சிஸில் இந்த பாயிண்ட் அந்த வெர்டெக்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட் எக்ஸாக்சிஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ஹச் சரிங்களா கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே அந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்டில் இருக்கிற ஒய் ஆக்சிஸ் வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ இங்கே வந்து ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே மைனஸ் இதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ்ன்றதுனால இங்கே மைனஸ் த்ரீ போட்டிருக்கு ஓகேங்களா எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸில் தான் இருக்கும் ஒயோட அதாவது ஒய் ஆக்சிஸ் வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஓகேங்களா இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ இது தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் இந்த ஏ வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி அதை டேரக்ஷன் அது எந்த சைடு அப்வேர்டு ஓப்பனாக இருக்கா சைட்லையா அந்த மாதிரி அந்த டேரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த ஏ ஏ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வார்டுனா இந்த சைடு ஏ வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ வார்டுனா ஆப்போசிட் சைடு பாசிட்டிவ் சைடு இப்போ மேலே இருக்கு இப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இப்படி கீழே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஏ வந்து டேரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹச் கேன்றது வந்து அது பர்டிகுலர் பெர்பலாவோட வேர்டெக்ஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பெரபோலா அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எலிப்ஸ் ஸோ எலிப்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸஸ் எக்ஸ் எலிப்ஸோட நார்மல் ஜென்ரல் இக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஏ வந்து கிரேட்டர் தென் பியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏ பி வந்து கிரேட்டர் தென் ஏவாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் பாயிண்ட் வந்து ஆரிஜினாக இருக்குது ஆரிஜினாக இருக்கும்போது இது இந்த இக்குவேஷன் சப்போஸ் ஆரிஜின் இல்லாமல் வேறு பாயிண்ட் இருக்கும்போது நம்மளது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் இக்குவேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் த ஹோல் ஸ்கொயர் டூட் பை ஏ ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் டூட் பை பி ஸ்கொயர் இந்த ஹச் கம்மா கேங்கிறது அந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஹச்ன்றது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ கேன்றது ஒய் ஆக்சிஸ் வேல்யூ ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நான் ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ரஃபாக தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை நைன் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இந்த மைனஸ் டூ அப்படின்றது டூங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸோட வேல்யூ அதாவது சென்டரில் சென்டர் பாயிண்டோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ த்ரீன்றது ஈக்குவேஷனில் வந்து ஃபார்முலாவில் நம்மளுக்கு மைனஸ் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறனால இந்த மைனஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ நான் இங்கே மைனஸ் போடல சாரி மைனஸ் த்ரீன்றது ஒய் ஆக்சிஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீன் ஆயிடுச்சு இந்த ஏ பி ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வேல்யூ நைன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது த்ரீ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி ஸோ ஏ வந்து கிரேட்டர் தென் பியாக இருக்கிறனால நம்மளுக்கு இந்த சைடு இந்த சைடில் கிடச்சிருக்கு ஸோ சப்போஸ் பி வந்து கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடில் கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்க கிராஃப்ல இருந்து நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள் சர்க்கிளோட நார்மல் இக்குவேஷன் ஜென்ரல் இக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இது இதுவும் அதே மாதிரி தான் சென்டர் வந்து ஆரிஜினாக இருக்கும்போது இந்த ஃபார்முலா சப்போஸ் ஆரிஜின் இல்லாமல் வேறு ஒரு பாயிண்ட் சென்டர் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த ஹச் கம்மா கேன்றது அதோட சென்டர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிப் வச்சு எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது லிமிட் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேர்வோட ஈக்குவேஷன் நான் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறது வரைக்கும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் கொடுங்க டிஎன்இபிஏஇ காகட்டும் டான்செட் காகட்டும் உங்களுக்கு
சூப்பராக ஒரு வீடியோவோட உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ பபாய்